আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন 24 এর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে শুরুতেই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি পেয়েছে তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে আমরা পেয়েছি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই 6463079828 এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি www.facebook.com/tbn24ewasa আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো মতামত আপনারা সরাসরি আমাদের ফেসবুকে কিংবা ফোনে করতে পারবেন তবে শুরুতেই আরটিটি মাহফুজুর রহমান এবং মোহাম্মদ আলী বাবুল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্দুক হামলা আজকে দেখলো আমরা আজকে দেখলাম এটি গোটা জাতি স্তব্ধ সেই সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পও তার শোক বাণী দিয়েছেন নীরবতা পালন করেছেন এবং আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত 59 জনের মৃত্যু হয়েছে 527 জন আহত হয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আর সেই সাথে এই বন্দুক হামলা এবং আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে সেটি হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সবার হাতে বন্দুক দিটি ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে বলে আসছেন তবে শুরুতে আজকে এই বন্দুক হামলার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প কি বলেছেন সেই বিষয়টি দেখে এসে আমরা আজকের ঘটনা সেই সাথে এই বন্দুক হামলার আসলে মানে শেষ কোথায় সমাধানের পথ কোথায় সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিই এই নিরবতা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এই নিরবতা নিরপরাধ মানুষের উপর বর্বর হামলার বিরুদ্ধে লাস ভেগাসের হামলার ঘটনায় গোটা জাতি আজ স্তব্ধ হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে এভাবে সেই স্তব্ধতার সাথে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের পরিবার সহ হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা নিরবতা পালন করেন সাম্প্রতিক সময় সব বন্দুক হামলার ভয়াবহতাকে ছাড়িয়ে গেছে এই হামলা এর আগের ভয়াবহ হামলাটি হয়েছিল অরল্যান্ডোতে ঠিক ষোলো মাস আগে নাইট ক্লাবের ওই বন্দুক হামলায় নিহত হয় ঊনপঞ্চাশ জন সে হামলাকেও ছাড়িয়ে এবার আরো ঝরল নিরপরাধ সাধারণ মানুষের প্রাণ লাস ভেগাসে ভয়াবহ বন্দুক হামলার পরপরই হতাহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার লাস বেগাস পরিদর্শনে যাবেন বলে ঘোষণা দেন তিনি I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law enforcement, first responders and the families of the victims. অন্ধকার দূর করার জন্য একটি আলোই যথেষ্ট আশা বাঁচিয়ে রাখতে হবে মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প But we can take solace knowing that even the darkest space can be brightened by a single light and even the most terrible despair can be illuminated by a single ray of hope dukho akushikota o bedonai jati oikkobodho bole ullekh koren president from tar ei bhashone we pray for the entire nation to find unity and peace and we pray for the day when evil is banished and the innocent are safe from hatred and from fear প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণে পরপরই হোয়াইট হাউস সহ সরকারি ভবনগুলোর পতাকা অর্ধনমিত করা হয় তবে এই অর্ধনমিত পতাকা যে এত এত সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য নয় সে বিষয়টিও চোখে আঙুল দিয়ে এবার লাস ভেগাস দেখিয়ে দিল নতুন করে আবার সামনে প্রশ্ন নিয়ে আসলো বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ক্যাফেটেরিয়া কিংবা কনসার্ট সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম আসলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় আমরা দেখেছি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকেও বারবার বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে এভাবে তিনি এসেছেন বলেছেন আমরা স্তব্ধ আমরা গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি মোহাম্মদ বাবুল আসলে এটা দুশো বছর আগে যখন কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয় তখন সিচুয়েশনটা ছিল অন্যরকম তখন এত পুলিশ ছিল না এত ক্রাইমও ছিল না তখন অস্ত্রের একটা ব্যবহার এটা সীমিতকরণ করা হয়নি 
এটা তখন কনস্টিটিউশনে রাখা হয়েছে তার প্রত্যেকটা সিটিজেনের রাইট আছে কনস্টিটিউশন আই মিন আর্মস এমিনেশন নিজের কাছে রাখা নিজেকে ডিফেন্ড করার কিন্তু এটা আজকাল যেভাবে অ্যাবিউজড হচ্ছে সেই ব্যাপারটা তো এখন সময় এসেছে চিন্তা করার এবং নতুন করে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করার যাতে করে এত প্রাণহানি না ঘটে আজকে সোফার ফিফটি নাইন লাইফ মূল্যবান জীবন ঝরে গেল নিজেকে রক্ষার জন্য আপনার কি মনে হয় এ ধরনের কনসার্টে যখন অতর্কিত হামলা চালিয়ে তো সেই অস্ত্র সবার হাতে থাকলে সেই অবস্থানটি কোথায় হবে না প্রথমে আমি আজকে যে হামলায় যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে চাই আর আপনি যে লিগ্যাল পয়েন্টের কথা বলেছেন হ্যাঁ এটা সত্য যে আমাদের এ দেশের সংবিধানে অস্ত্র রাখার প্রতিটা নাগরিককে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা হবে সাবজেক্ট টু স্টেট ল তো সেক্ষেত্রে প্রতিটা স্টেটকে আগে আসতে হবে যে কি ধরনের প্রপার রেস্ট্রিকশন আরোপ করা যায় এবং প্রপারলি যেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয় এবং নিয়মিত যেন আপনার তাদের সাইকোলজিস্ট টেস্ট করা হয় তো এরকম যেন মানে যথাযথ যদি প্রপার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং এটা যদি তাদেরকে মনিটর করা যায় যারা অস্ত্র রাখে আমার মনে হয় এই এই সমস্যার সমাধানে কিছুটা এ ধরনের হামলা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে একজন ফোনে আছেন আমরা সে প্রশ্নটি নিতে চাই নিয়ে এসে আবার আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে সবার কাছে অস্ত্র থাকতে হবে প্রত্যেকটা জনগণের কাছে অস্ত্র থাকতে হবে তাহলে কোন রকমের এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তখন অন্য কেউ হয়তো বা একটা না আপনি পঞ্চাশ জনকে মারতে পারবেন না একজনকে মারার আগে অন্য জনকে গুলি করে আপনাকে মেরে ফেলবে এটা একটা সমাধান হলো আরেকটা হচ্ছে আরেকটা নিচ্ছে যেটা আমি নর্মালি সাপোর্ট করি যে কারোর কাছে অস্ত্র থাকবে না গোষ্ঠীগত মানুষের কাছে অস্ত্র থাকবে যারা লাইসেন্সধারী এবং গভর্নমেন্ট তাদেরকে মনিটর করবে হয়তো বা প্রতি ছয় মাস পর তাদেরকে অস্ত্রগুলো হ্যান্ড ওভার করতে হবে বা রিমু করতে হবে বা এইভাবে যাতে অস্ত্রগুলো কোথায় আছে কয়টা অস্ত্র আপনার কাছে আছে আপনি রিপোর্ট করবেন কোন রিপোর্টে যদি একটু ব্যাঘাত এদিক থেকে সেদিক ঘটে হয়তো বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদেরকে মনিটর করতে পারলো এভাবে করলে যে দুটা যে পারস্পরিক নোট ডোনাল্ড ট্রাম্প নো ওবামা দুটা পারস্পরিক বিচিত্র যদি একটু আপনি ব্যাখ্যা করতে না আইনি সাইড থেকে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার কারণটা কি এবং আপনি খুব সুন্দর আমাদের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই বাবুল ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো শুরুতে মাহফুজ ভাই কিছুক্ষণ আগে সেই আলোচনাটা আমরা শুরু করেছিলাম যেটা আমাদের ইউএস কনস্টিটিউশনে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে যে এভরি সিটিজেন হ্যাডস রাইটস টু বেয়ার আর্ম সংবিধান কনস্টিটিউশন সংবিধান হ্যাঁ সংবিধান এটা ফেডারেল ল যে ফেডারেল ল অনুযায়ী এভরি আমেরিকান সিটিজেন তারা অস্ত্র ধারণ করতে পারবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রতিটা স্টেট আবার ইয়ে করতে পারবে এটা রেস্ট্রিকশন মানে কি 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 নীতিমালা মাধ্যমে এটা অস্ত্র ধারণ করতে পারবে সেটা ইয়ে করতে পারবে স্টেট যেমন আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেটে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে নো লং আর্ম মানে বড় ধরনের কোনো অস্ত্র কোনো ভাবেই নিতে পারবে না এটা কিন্তু স্টেট ইয়ে করছে কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু আবার কেউ যাচ্ছে না চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে না যে আমার কনস্টিটিউশনাল রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে হ্যাঁ সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের আমাদের স্টেটের যথাযথ কারণ সেভাবে ইয়ে করে এই লটা করা হয়েছে সেইভাবে যে ভাইয়া যে প্রশ্নটা করলো এবং আমি কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম যে মনিটর করার ব্যাপারটা ওনার মনে হয় কিন্তু সেই জিনিসটাই আসছে হ্যাঁ খুবই হ্যাঁ আমার সাথে একমত করে এবং এটা খুবই অ্যাসেন্সিয়াল আমার মনে হয় কারণ যা আমরা দেখতে পাই যত মানে যতগুলো আপনার গান ভায়োলেন্স হয়েছে বিশেষ করে দুই হাজার বারো সাল থেকে প্রায় পনেরোশোর উপরে গান ভায়োলেন্স হয়েছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আসবো সেই সাথে একজনের প্রশ্ন আছে আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা আমার একটু প্রশ্ন একটা না দুইটা প্রশ্ন ছিল আপনার জি করুন আপা আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে 
আচ্ছা <laughs> আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আর সেই সাথে বাবুল ভাই আপনার কাছে আমি যেতে চাই আমরা কথা বলছি যে আমাদের আসলে সাধারণ মানুষের কোন জায়গাটিতে নিরাপত্তার বিষয়টি এটি চলে আসে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে রাষ্ট্র আমাকে কতটুকু নিরাপত্তা দিবে সেই সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটি প্রেসিডেন্ট বলেছেন তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগ থেকে যে আমার হাতে যদি অস্ত্র থাকে তাহলে আমি আমার নিরাপত্তা ব্যবহার করছে তার মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে কিনা কারণ মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা দেখেছি অতীতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে যারা এরকম ম্যাসাকারগুলো করেছে তাদের মানসিক ভারসাম্যহীনতায় তারা ভুগছিল তো এটা অবশ্যই করা উচিত বিকজ হিউম্যান লাইফস আর ভেরি ভেরি মাচ মোর প্রিসিয়াস এবং খুবই মূল্যবান সেই জন্য আমার মনে হয় কি এটা খুব অতি সত্তর এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময় এসছে ইফ নেসেসারি দরকার হলে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করা যেতে পারে আই রিকমেন্ড কারণ মানুষ দুশো বছর আগের যে আইনটি ছিল এই যুগে তখন অতটা ক্রাইম করতো না ক্রাইম রেটও কম ছিল মানুষের জীবনযাত্রাটা সহজ ছিল এত মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন মানুষ হতো না অতটা বেশি কিন্তু গত পনেরো বিশ বছরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে চাই আসলে যে গান লোটা যেটা হয়েছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট এটার পিছনে একটা কিন্তু সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে ওটা একটা সুপ্রিম কোর্টের কেস ল থেকে এটা আসছে যে মানে গান রাখার সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা ইউএস ইউনাইটেড স্টেট যখন ফর্ম হয় তখন হয়তো এমনি তো সবাই আর্ম ছিল নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য দরকার ছিল পাশাপাশি প্রতিটা স্টেট সিটিজেনের একটা সংখ্যা ছিল কখন না ফেডারেল গভর্নমেন্ট অথবা স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের অধিকারগুলো কেড়ে নিতে পারে তো এটা সিভিল ওয়ার হতে পারে মানে তাদের অধিকার নষ্ট হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যেন জনগণ যেন তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে যেন তারা যেন একটা অস্ত্র নিয়ে থাকতে পারে এবং জনগণ এক হয়ে যেন তাদের রক্ষা তাদের অধিকারগুলো রক্ষা করতে পারে এটা ছিল ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ কিন্তু আমরা আজকে দুইশো বছর পার করে ফেলছি আমাদের কিন্তু এখন নতুন সময় আসছে মানে আপনার ইউরোপে দেখেন গানলেস পুলিশ গান রাখে না সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মোর সিভিলাইজ এবং মোর মানে অন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু নতুন করে ভাবনা ভাবনা আরেকটি বিষয় চলে আসে আমরা আজকের ঘটনাটি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র কিনি আমি কেন এতগুলো অস্ত্র কিনতে পারবো এটির আইনি দিকগুলো যদি আমাদের যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা যদি আমরা রিজন খুঁজতে যাই সেটাই আসলো কিন্তু এখানে যে রিজন যে হচ্ছে গান রাখার যে অধিকারটা নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত যদি এমন নিয়ম থাকতো যে ঠিক আছে একটার বেশি কেউ হোল্ড করতে পারবে না একটা গান তাহলে কিন্তু ওনার পক্ষে কিন্তু যিনি এই গানটা ঘটিয়েছে রাখা সম্ভব হতো না আর সেম সিমিলার আমি যেটা একটা নিউজ পড়েছি ওই যে যিনি আপনার এটা গানটা ঘটিয়েছে ওনার কিন্তু আপনার জমা দিতে হবে যে উনি সাইকোলজিক্যালি আপনার কোন প্রবলেম নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা আলাপ করছিলাম যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টা সেইভাবে যখন ফায়ার আর্মের লাইসেন্স সিস্টেম থাকতে থাকা উচিত প্রতি বছর এবং প্রতি বছর তার সাইকোলজিক্যাল জমা দেওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমি যেটা বলবো পলিটিক্স এর মধ্যে আসি এখন যে আমাদের প্রেসিডেন্ট কিন্তু সব সুন্দর বলেছে সবই ঠিক আছে প্রতিবেশ কিন্তু উনি কিন্তু রিজন নিয়ে একটু কিন্তু ইশারা দেয় নাই যেটা কিনা আমরা পূর্ববর্তী গভর্নমেন্ট গুলো দেখেছি যখন এই ধরনের ঘটনা হয়েছে উনি কিন্তু আসল জিনিসটাতে বুঝতে পেরেছে কেন হচ্ছে রিজন এবং সেই রিজনের জন্য উনি কাজ করতে চেয়েছিল কিন্তু আপনি যদি এই ক্ষেত্রে আর একটু যোগ করতেন আসলে উনি যতখানি বলেছেন মোটামুটি কমপ্লিটই করেছেন আমি একশো ভাগ একমত ওনার সঙ্গে যে আসলে এই ব্যাপারটা মানে এখন আমেরিকান শুড থিঙ্ক উই শুড থিঙ্ক যে আমাদের দুশো বছর আগের যে সিচুয়েশন ছিল এখন সে সার্কমস্টেন্সেস নাই এখন অন্য রকমের ব্যাপারগুলো আসছে এবং মানুষ 
এই গত বিশ বছরে যতগুলো ম্যাসাকার হয়েছে যতগুলো কিলিং হয়েছে এর অধিকাংশ মানুষই যারা করেছে ঘটিয়েছে তাদের মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে কোটে ঘটিয়েছে এবং তাদের কাছে অবাধে অস্ত্রের একটা কালেক্ট করার একটা সুযোগ ছিল বলেই তারা কালেক্ট করতে পেরেছে ব্যাপারগুলো যেন কন্ট্রোল থাকে বেশ কন্ট্রোল থাকে এত সহজে যেন কালেক্ট আমরা যদি গত পাঁচ বছর যাবৎ যদি বিভিন্ন হামলা মানুষকে হত্যা করার বিভিন্ন যদি অপরাধ প্রবণতা দেখি দিনকে দিন পরিবর্তন করছে আমরা আজকে দেখেছি যে অনেক উপর থেকে গুলি করা হয়েছে কনসার্টে এর আগে দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাক তুলে দিয়েছে এই যে বিভিন্ন ভাবে মানুষ হত্যার যে কৌশল বিভিন্ন ভাবে বের হচ্ছে তো এ থেকে পরিত্রাণের আপনার কি সমাধান কোথায় আমেরিকাতে পৃথিবীর সবচেয়ে মানে গান ব্যালেন্স হচ্ছে আমেরিকার মধ্যে কারণ এটা একমাত্র কারণ হচ্ছে অবাধ মানে আপনার গান রাখার যে মানে অবাধ সুযোগ সেই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে একজন আছেন ফোনে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই যে কে আছেন আমাদের সাথে পরীক্ষা পাস করেছে আর কি তো চার সপ্তাহের মধ্যে আমার ওয়াইফ এর ওতে চিঠি আসছে তার ওত হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত কোন চিঠি পাইনি তো এরকম কি হতে পারে যে একই দিনে পাশ করলেও দুই দিনে আপনার বা বিভিন্ন ডেটে ওতে চিঠি আসবে অস্বাভাবিক কিছু নয় হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ম্যাক্সিমাম একশো বিশ দিন অপেক্ষা করতে পারেন একশো বিশ দিনের মধ্যে যদি না আসে আপনি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করলে সমস্যাটা কি অস্ত্র যে সবার কাছে থাকতে হবে আমি তো মানে কোন যুক্তিগত দেখি না আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন হিসপ্যানিক আমেরিকান বলেন আফ্রিকান আমেরিকান বলেন বাংলাদেশ আমি খুব কমই পাইছি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনি খুব সুন্দর একটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন আপনার প্রশ্নের আড়ালে একটি প্রশ্ন কিন্তু লুকিয়ে আছে সেটি হচ্ছে কেন পলিটিক্যালি সবাই এক কাতারে আসতে পারছে না এই বিষয়টি নিরপরাধ মানুষ হত্যা তো কেউ চান না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও চান না তবে এই বিষয়টি সমাধানের পথ খোঁজার জন্য কেন একই জায়গায় আসছে না আমার মনে হয় এটা কেন হচ্ছে না অবশ্য অবশ্যই এখানে আর্থিক বিষয় জড়িত আছে আর্ম বিজনেস যেটা আমাদের দেখা যায় বিগত প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কিন্তু যারা রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু পূর্ণ সমর্থন দিয়ে গেছে কারণ এটা অবশ্যই একটা বিগ একটা মানে এখানে একটা অবস্থাকর হতে পারে যে দুই পার্টি কেন এক হতে পারে না তো আমেরিকার জনগণের জীবন রক্ষা করার জন্য আমি বলবো অবশ্যই ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান এক হওয়া উচিত এবং এটাকে গান রাখার যে অধিকার সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য ফেডারেল এবং স্টেট পর্যায়ে আরো বেশি করে কাজ করা উচিত আরো আরেকটি প্রশ্ন উনি তিনি করেছেন খুব সুন্দর তিনি বলেছেন যে আমরা যখন চলতে হিসপানিক বিভিন্ন যে জাতি গোষ্ঠী অভিবাসী দিনে গড়ে উঠেছে তারপরে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে যে কে আমাকে আঘাত করবে কিংবা কার দ্বারা আমি আঘাত সবাই তো মানসিক রুগী নয় তো এই বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক এবং এই বিষয়টি কেন হয় যে আমরা কি বিশ্বাস আস্থা হারিয়ে ফেলছি এটা দুটা কারণ আছে সমাজ সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন সোশ্যালজিস্টরা বলেন যে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে অ্যানিমালিটি অ্যান্ড র্যাশনালিটি প্যারালালি রান করে কখনো কখনো র্যাশনালিটিটাকে অ্যানিমালিটিটাকে ডমিনেট করে এবং এটা যে কোনো মানুষের হতে পারে যে মানসিক ভারসাম্যহীন লোকদের বেলা আরও বেশি প্রযোজ্য 
প্লাস সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা যে পলিটিশিয়ানরা দেশের কথা ভাবেন কিন্তু মানুষের কথা ভাবেন না দেশে বলেন তারা যে দেশের কথা ভাবেন তা না হলে পলিটিক্স যে জিনিসটা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে এক পার্টি যদি এটা সমর্থন করে সাইকোলজিক্যালি অটোমেটিক্যালি ওই আদার পার্টি মনে করে যে এর বিরুদ্ধে গেলেই মানে আমার ভালো হবে মানে আমি ওইটা সমর্থন করলে আমি যেন ছোট হয়ে গেলাম তাদের মানসিক চিকিৎসা আগে দরকার फेसबुक जोग दिए सब घटना दुख प्रकाश कर आई एम डी एम रहमान जोग दिए सिदुरकुल कान्ति डे रियल रान तरह जो दिए जन आ फोने क्या आज जी भैया बोलो हाँ प्रश्न उत्तर आलोचन फिर चाहिए जुलई तीन चार मास कि क्षेत्र पांच मास लगे वार्क फ्रम रिन्यू आसते फिरते প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে আমরা যে যেটি দেখছি খুব মজার বিষয় সেটি হচ্ছে যে কোনো ঘটনা ঘটু বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ঘটু যে ধরনের হামলাই হোক আয়ের সাথে সাথে তাদের যে ওয়েবসাইট আছে আমাক সেখানে তার দায় স্বীকার করে নেয় একদম সাথে সাথেই আমরা বলবো সেটা এবং সেই হামলাকারী যদি একজন মুসলিম হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা ধরেই নেয় যে এটি আইএস এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে আছে এবং আজকের ঘটনাটি ঠিক তাই হয়েছে সাথে সাথে আইএস স্বীকার করেছে এই হামলাটি হচ্ছে তাদের মানে তারাই করেছেন এবং যিনি করেছেন তিনি ধর্মান্তরিত যদিও এফবিআই বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন তো আমি মাহফুজুর রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এটি খুব মজার একটি তত্ত্ব হয়ে গেছে যে আইএস কেন প্রতিটি ঘটনার সাথে এবং আমাক যে ওদের যে ওয়েবসাইটটি সেটি চালাচ্ছেন একজন ইহুদি মহিলা সেই আমাক ওয়েবসাইটে প্রতিটি ঘটনায় সব সময় কেন আইএস দায় স্বীকার করে নিবে প্রতিটি ঘটনায় ख्याल कर गुगल चेक कर मस्क नहीं चान्स नाई से कन्ट हो कारो द्वारा मान संस्पर्शे जोदान कर सब चे बड़ा कथा हलो যদি এই ধরনের একটা জঘন্য কাজের সাথে যে সংগঠনই হোক আইএস হোক আর যে কোনো আপনার সন্ত্রাসী সংগঠনই হোক ওদেরকে ট্র্যাক করা কিন্তু কোনো ব্যাপার না আপনি যেটা বলেন যে ইহুদি মহিলা যে ওয়েবসাইট চালাচ্ছে আমরা যে কোনো টেকনোলজি যদিও মানুষের সাথে অ্যাভেলেবেল কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু খুব আবার ইজি 
যেটা আমাদের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে সংস্থাগুলো আছে যিনি যে ওয়েবসাইট চালু করুক বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে চালু করুক তাকে কিন্তু ট্র্যাক করা ওয়ান টুর ব্যাপার তো তারা কেন যিনি যে ওয়েবসাইট চালু করছে এবং ওখানে যে ঘটনাটা মানে এখানে আপনার ব্রডকাস্ট করছে আমার মনে হয় ও অতটুকু পর্যন্ত যাওয়া উচিত এই দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কারণ এই ধরনের ফলস ইয়ে জিনিস যদি তারা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্তি করে একটা ধর্মের প্রতি এই ধরনের একটা অবমাননা প্লাস একটা আক্রমণাত্মক বলাই যায় যে এটা যে কোনো একটা ঘটনায় তারা মিথ্যা ভাবে তাদের এটা দায়টা স্বীকার समाज दृष्टि पृथ्वी दृष्टि तक हेर देखार प्रत्येक बुझे ना बुझे इवें लंडन जो गोयंदा तुम सिंह बृहतर आकार हत्या चाल আচ্ছা কত সালে আপনি अप्लाई করেছেন আপনার মা अप्लाई করেছে 2010 আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ না মা না সেটা যে পর্যায়ে আছে ঢাকা এমবিসি তে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং এই শব্দটা তারা ইউজ করে আসলে এই বিষয়টার মিন্স হচ্ছে তারা মানে অনেক রকম যাবতীয় ব্যাকগ্রাউন্ড মানে লোকাল এবং আন্তর্জাতিক সবকিছু তারা এটা এফবিআই সিআই সব চেক করে থাকে এই সময়টাতে তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু মিনিমাম বলে থাকে 60 ডেজ 2 মান্থস কিন্তু সে একটু দুই মাস হতে পারে সেটা আবার চার মাস এবং বছরও করে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের উচিত হবে ধৈর্য ধারণ করা এবং সময় টাইম টু টাইম তাদের সাথে ফলো আপ করা ফলো আপ করা অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুল আমি ওই প্রসঙ্গে আসতে চাই যে প্রতিটি ঘটনার পিছনে যখন একজন মুসলিম চলে আসে আইএসের সম্পৃক্ততাও জোরালো হয় সেই সাথে একটি ধর্মের বিরুদ্ধে এবং সেটিকে সন্ত্রাসী হামলা তো একজন মানুষ যখন উনষাট উনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন মজা করে যে নেভাদার স্টেট লয়ে হচ্ছে যে এত মেসাকার হলে সেটি সন্ত্রাসী হামলা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোন স্টেটমেন্টে কিন্তু এটিকে সন্ত্রাসী হামলা এখন পর্যন্ত স্বীকার করেনি কিংবা কেউ বলেন তো এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা শুনব একজন আছেন ফোনে কে আছেন আমি কি 
प्रश्न कर घोषणा घटना घटना घटे तक निरापतार प्रश्न चले आसे जो एदेश निरापत्ता देखकर सेंा बाहन कि नेटो के मोतन कर तक क्योंकि निरापत्ता व्यवस्था नहीं प्रश्न चले आसे सवार सामने चोखे आंगुल दिए आज के बांगलाबसाइटे देखें जो बांगला ट्रांसलेट कर इंग्रेजी सब जगह एक ही प्रश्न करमेरिकार मत देशे निरापत्ता दीते हैं तो गोटा विश्व निरापत्ता देर जो तक एगे आसे तो क्षेत्र कि भाव कर तो एदेश थी भलोबाशा कि अपनी जी बोल ना क्यों तो जैगाटर आसल प्रश्न उत्तर कथाय डोमेस्टिक कंट्रोल रिपब्लिकान राजनीतिद आलोचनार तर प्रति एक रिक्वेस्ट थे सतर्क बाणी थे अपनारा खूब सवधानी चलाफे कर निजे सेल्फ डिफेंसा निजे निजे चारिदी के एक चोक कल खोला रेखे चलाफे करबें निजे जाते कारण गड फर विड हमें जान आयोजन करते दावी गान लो चेज करा उचित